Good day everyone. So today we're going to continue our discussion about the Philippine Constitution. So last time we talked about, of course, the introduction about the Constitution. Constitution and Philippine Constitution. Wherein we uh, discuss about the definition of terms or the meaning of Constitution. And also we classify the Constitution or the classification of the Constitution. We discuss about the classification of the Constitution. So now, let's proceed to the next topic, which is about the metamorphosis of the Philippine Constitution. So first thing comes in mind when we hear the word metamorphosis is development, so which means we're going to talk about the development of the Philippine Constitution. As we know, or as we already know, that uh, the Philippine Constitution has many different uh, versions, or should we say many constitutions. We have many constitutions, different constitutions, okay? To be exact, it was six, okay? Six constitutions, Philippine Constitution. Now, for the learning outcomes or the topic outcomes, first we're going to compare and contrast the different constitutions that prevailed in the country. And the second one is to defend the veracity of the uh, the veracity and truthfulness of the facts affecting the evolution of the Philippine Constitution. And the third one, this is optional, is to compose a position paper as to which among the seven Philippine Constitution could have provided the country with social, economic, and political stability. So as you may have noticed, it said that we have seven according to the module. But actually, if we're going to uh, dig deeper or research in uh, reliable sources, different sources with re credible uh, um, sources, um, we're going to conclude that we only have six constitutions in the Philippines. Now, for the fourth uh, learning outcomes is to create a topic diary using comic strip style expressing the learning acquired from this unit of study. Alright, so let's proceed to the uh, content of this lesson. The metamorphosis of the Philippine Constitution. Alright. Okay. So, evolution of the Philippine Constitution. Okay. The Constitution of the Philippines, the Supreme Law of the Republic of the Philippines, has been in effect since 1987. There were only three other constitutions that have effectively, take note of that, effectively governed the country. The 1935 Commonwealth Constitutions, uh, the 1973 Constitution and the 1986 Freedom Constitution. However, there were earlier Constitution attempted by Filipinos in the struggle to break free from the colonial yoke. Now, if we're going to recall how many Constitution we have, so we have only six Constitution. And these are the 18 99 Malolos Constitution and the second one is the is the 1935 Constitution and the Commonwealth Government and the next one is 1943 Constitution which talks about the Japanese occupation and the second Philippine Republic and the third one is 1973 Constitution okay and Marcos dictatorship Okay, next is the Freedom Constitution or 1986 Constitution. And lastly is the 1987 Constitution. So all in all, we have six uh, official Constitution in the Philippines. Alright, and now we're going to talk about all of it. But, of course, we have no time to do so. So we're going to actually uh, just... Uh, discuss the two of them all right so um in here it is said to be that 
The Constitution of the Philippines, the supreme law of the Republic of the Philippines, has been in effect since 1987. Okay, there were only other uh, constitution that have effectively governed the country. The 1935, um, actually, 1935 uh, a Commonwealth Constitution is said to be the best written Philippine Constitution. So take note of that, 1935. Is said to be the best written Philippine Constitution. Okay, so that is why it was being included in the uh, Constitution that have effectively governed the country. All right, and 1973 Constitution, 1986 Freedom Constitution is other uh, Constitution that is said to be uh, effectively governed the country. The Constitution that effectively um govern the country now um let's proceed to the actually very first constitution so in here it is said that at least seven philippine constitutions were framed in our history that is according to our module but like what i said before a while ago we have only six constitu constitutions okay that is also according to the official uh, website of the government okay that we have only six constitution so um the 1897 constitution of biak nabato okay um it is not included to the official constitution this is just actually said to be the provisionary constitution of the philippines Okay, the Constitution of Biak Nabato was the provisionary constitution of the Philippine Republic during the uh, Philippine Revolution. Alright, so when we speak of provisionary constitution, this is just under terms or conditional or temporary. So ngayon, ating uh, siyempre, bibigyan na ng linaw kung ano bang ibig sabihin natin dito. Kung bakit siya sinabi na provisionary constitution so 1897 constitution pero kabilang siya dun sa mga naklist sa ating module na 7 constitution kasi ano pero pinaka official nga talaga ay 6 kaya hindi kasama itong 1897 constitution of Biak Nabato ngayon uh, dito nakalagay actually nilagay ko lahat kung ano yung nakalagay sa module nilagay ko lahat okay dito sa ating uh, powerpoint presentation ngayon ating uh, basahin na kagad. Actually, mahabang usapin nito kahit dalawa lang yung ating edi-discuss, ang dating niyan, mahaba talaga. Okay? Yung uh, ating discussion na ito. Ngayon, ating simulan na, no? nakalagay dyan, the Philippine Revolution reached a stalemate in 1897 when the revolutionary forces of General Emilio Aguinaldo fled to the mountains of Biak na Bato in San Miguel de Mayumo, Bulacan. The Spanish forces led by General uh, Miguel Primo de Vera realized that even though they could crush the rebels in Bulacan, it did not mean the revolution would end for it was already widespread in the other provinces. The Spaniards soon should for a truce with the revolutionary forces. Ngayon, maikwento ko lang sa inyo. Siyempre naman, uh, kalimitan siguro sa atin ay hindi gaano uh, familiar sa istorya ng Biak na Bato. O kung familiar man, siguro ay nalimutan na yung istorya. Okay? Na nakapaloob sa 1897 Constitution of Biak na Bato. Ganito kasi ang nangyari dyan, ano? Dito sa Biak na Bato, ito ay tinatag noong November 1, 1897, doon mismo sa lugar ng uh, Bulacan, Biak na ba to, ano? So, ganari yan, ano? Nung araw kasi, si uh, uh, Emilio Aguinaldo, siyempre, namumuno bilang general. General ng Magdalo daw, ano? Tinuturing siya. Siyempre, ganun lang yung katayuan niya. Hindi pa naman siya president during that time. Uh, ang pangyayari noon, simula ay Diba habang nakikipaglaban, nakikipagrevolusyon, okay, sa mga uh, Spanish, uh, kumbaga, army, ano, or yan, mga ganon. 
So, yung pwersa ng Spanish habang nakikipagdigma ang mga uh, Pilipino. So, siyempre, pinamumunaan ni Andres Bonifacio, ni Emilio Aguinaldo, at kung sino-sino pa man, ano, during that time. Ngayon, ang dating kasi dito sa Biak na Bato, ating may kwenta, no? Um, dahil na feel na yung pagkatalo ng pwersa ni Aguinaldo, okay, sa Cavite, laban sa mga Kastila, so, umatras na sila. Ngayon, sa pag-atras nila, ay napapunta silang Talisay, Batangas. So, pagkakalayo, ano? So, from Cavite, hindi naman pala ganong kalayo, pero at least, ano, nakikita natin yung pagkakaiba ng lugar. So, yung pagkatalo ng pwersa ni Aguinaldo sa Cavite laban sa Kastila, umatras, Patalisay, Batangas. Ngayon, nung napapunta sila sa Talisay, Batangas, naglakbay daw pa norte at dumaan sa Rizal, Okay, hanggang makarating din dito na sa tinatawag na nating uh, San Miguel de Mayuno or Mayumo, Bulacan. At yun na ngayon yung lugar ng Biak na Bato. O yung talagang sabihin na natin, kagubatan kasi yan eh. So kung titingnan natin sa picture, kung re-research natin, Biak na Bato, yan daw kasi kaya sila napadpad yan ay para taguan mismo. Ano? Okay? So, para sabihin na natin yung mga yung mga kanyon daw na mga ginagamit na mga uh, sabihin na natin Espanyol laban sa atin ay uh, hindi makakaabot dito sa biyak na bato kasi nga iba yung pagkaka-structure na rin yan at malayong lugar. Okay? Something like that. So, ngayon, dito sa biyak na bato na rin, ano, dyan na ginanap. Okay? Yung kasunduan. So, bago tayo uh, dumako doon sa tinatawag nating kasunduan, so basahin muna natin yung sunod, ano? So, nakalagay diyan, ano, the Spanish forces led by General Miguel Primo de Vera realized that even though they could crush the rebels in Bulacan, it did not mean the revolution would end for it was already widespread in other provinces. So nakikipagbakbakan kasi ano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang kapwa natin mga Pilipino sa mga Spanish. So tuloy-tuloy dire-diretso 'yan. Ngayon, sabi ko nga kanina, yung kampo ni uh, Emilio Aguinaldo bilang general siya, ano? So ngayon, natatalo na sila yung puwersa nila kaya umatras 'yan. Agang uh, sa makapunta na dito sa uh, lugar ng Biak na Bato, mountain siya, Biak na Bato in San Miguel. De Mayumo, Bulacan. Ngayon, nakalagay dyan, ano? The Spaniards soon sued or sued, ano? For a truce with the revolutionary forces. When we say sued, so yun nga, appeal formally, which may nagkaroon na nga yun ng kasunduan. Okay. Pero, siyempre, ang uh, si uh, Emilio Aguinaldo mismo yung parang nag-initiate sa ganoong bagay. So, nakalagay dyan, ano, the Spaniards soon sued for a truce with the revolutionary forces. When we speak of truce, ito yung uh, agreement between the enemies. Na, kumbaga, kailangan na natin stop yung fighting or kung ano mang pag-aaway. So, yun ang ibang sabihin dyan, ano, ba diba? So, ngayon, kaya dyan, papasok na yung uh, tinatawag natin na pack of the biyak na bato. or treaty of biyak na bato, kasunduan, ano? So, sa biyak na bato. So, mamaya, ating uh, bibigyan ng linaw, or mas detalye, ano? Yung uh, usaping ito. So, basahin muna natin yung sunod na nakalagay dyan, ano? Now, in order to consolidate the forces uh, still fighting in the other provinces, Aguinaldo met with his leaders to establish a recognized government. A revolutionary government had already been formed in March that year with Aguinaldo as president in Tajeros, San Francisco de Malbon, now General Trias na, ano, tawag in Cavite. It was this government that was now in Biak na Bato. Actually, ano, may kwento ko lang, ano, bago nga pala, no, yung mga sequence ng ating historia about sa Biak na Bato. 
Uh, buhay pa dyan. During that time, ano, si uh, Andres Bonipasio, ano, noong uh, 1896. Okay. So, ngayon, ganari kasi. Um, during that time ni Andres Bonipasio, sa akin pagkakatanda, yan, nire lang natin, ano. Um, ang dating kasi niyan, ano. ba diba, alam naman natin na si Andres Bonipasio yung talagang namumuno or nagsimula talaga ng revolusyon sa Pilipinas. Ngayon, tinutuloy lamang ni uh, Emilio Aguinaldo. Okay? So, yung mga ganong usapin, ano? Ngayon, ang nangyari kasi, uh, masasabi natin na si Andres Bonifacio, yun nga, Pangulo ng Pamahalaan ng uh, Haring Bayan. Okay, yun nga, related sa KKK or sa Katipunan. Uh, may pagkakataon, sa ngayon doon sa istorya, na para bang ang dating, nagkaroon ng treaty. Or sabihin na natin ganito pala, ano? hindi pala treaty. Kung pagka convention. Kaya may nakalagay dyan, ano, Taheros. Nagkaroon ng convention, Taheros convention na tinatawag. Ngayon, um, ang idea dyan, nag-usap-usap, yung mga official, about dun sa mga, ano ba yung mangyayari about sa revolution. Ngayon, dahil parang dating ang himig, or sabihin na natin nga, uh, ang sitwasyon during that time, parang mas pinapanigan si Emilio Aguinaldo. So, kaya anong nangyayari nun, ano? Um, gustong mapatalsik si Andres Bonifacio. Nagkaroon ng sigalot, ano? Sa Cavite, about sa Saligang Batas during that time, eh. So, ngayon, si Andres Bonifacio gusto niyang ayusin ito. Talaga, ano? So, nagkaroon kasi nung about sa mga pamumuno, ano? About sa pag-aayos ng, uh, sabihin natin ng grupo, kung paano magiging successful, ano? Yung sabihin na natin na rin, <coughs> pagre-revolusyon. Okay? Kasama na yon E ano nangyari, uh, to make the long story short, uh, napatalsik si Andres Bonifacio. Okay? Sa istorya, ha? Sa ngayon doon sa istorya sa pagkakatanda, pagkatapos daw nung uh, Taheros Convention. Uh, during that time, <coughs> nagkaroon pa rin, or sabihin na natin nga, mainit pa rin yung uh, pakikipagbakbakan ano between the uh, Spanish at saka mga Pilipi- ng ating mga Pilipino okay so kung mag-active na active pa rin pero yun nga nagkaroon nga ng Tajeros Convention katapos ng Tajeros Convention gusto nga ayusin ni uh, Andres Bonifacio na rin ano yung uh, sabi na nating sa Ligang Batas meron na tayong sa Ligang Batas ngayon <coughs> ang dating kasi niyan para bang gusto magkaroon din ng sari- uh, ibang sari- uh, sa Ligang Batas yun ang idea dyan ano ni Emilio Aguinaldo. Kaya, actually, nagpatawag siya nung, tawag dito yung uh, abogado, no? something like that. Tapos, pinaaprobahan kay Andres Bonifacio yung saligang batas na panibago. Ngayon, parang natawang nga daw, no? sa ngayon sa istorya, si Andres Bonifacio. Uh, Kung baga, uh, tinanggap niya, or sabi na natin parang ang dating pinirman, pero sa loob-loob daw niya, ay hindi niya naman tinanggap. yung makabagong saligang batas na gustong ipanukala ni Emilio Aguinaldo. So, kaya anong nangyari? Sabi ko nga, to make the long story short, ang nangyari dyan, napatalasi kasi si Andres Bonifacio, no? So, and then, nung kanyang inassert daw, yung kanyang pagka-presidente, ay pinatay siya. Okay, si Andres Bonifacio. Kaya yun, anong nangyari, ano? Uh, naging matunog yung pangalan ni uh, Emilio Aguinaldo. Hanggang yun, tuloy-tuloy na, ano, doon sa istorya. Now, going back dito sa biyak na bato na tinatawag natin, ano? Sige, basahin natin. Ah, uh, ano kalagay dyan, ano? Aguinaldo met with his leaders to establish a recognized government. O yan, yun na nga, no? A revolutionary government had already been formed in March that year with Aguinaldo as president in Tajeros, San Francisco de Malvon, now General Trias. It was this government that was now in Biak na Bato. So, siya na, ano, yung namumuno, kumbaga. So, wala na, ano. Kumbaga, actually, ah, uh, sige, basahin muna natin yung sunod, ano, para hindi tayo mawala sa sequence ng istorya. An assembly of Filipino re- rebel leaders were called and it was agreed that a republican form of government 
would be formed. Two Filipinos, Isabelo Ata Artacio and Felix Ferrer, were tasked to write constitution. Both decided to adopt the provision or provision to ha provision of the constitution prim in Jimaguayu, Cuba. And from this, the constitution of Biak na Bato was formulated. So ganito kasi yan. Yung Biak na Bato, constitution siya. Pero sabi nga natin, it just a provisionary constitution of the Philippines of the Philippine Republic during the Philippine Revolution. So ayan na nga. Yan na nga yung sinasabi natin na uh, gusto na gusto ng saligang batas na panibago. Okay, yun, kumbaga pinalitan na yung idea na sabihin na natin about sa katipunan or related to that. Kaya yan pinalitan na ng yan biyak na bato. So kaya ang highlight na dito yung about kay Emilio Aguinaldo. Now, pero ano pa lang daw siya eh, sa pagkakatanda ko, general pa rin siya eh, okay during that time. So ngayon, uh, dito sa istorya, ito nga, itinatag na yung, or itinalag, uh, sabihin na nating iminungkahin na, isinulat na yung uh, biyak na bato. Okay, constitution. Constitution na biyak na bato noong November 1, 1897, at during that time, namatay si or pinatay na si ano Andres Bonifacio kumbaga sinabay na okay okay so ganun kasi ang idea diyan eh sa ating pagkakatanda November 1 1897 is sinabay na pinapatay si Andres Bonifacio pagpapakita na rin na yung kanyang pinanukala na about sa katipunan ay parang sinabay ng patayin at ngayon naman bago na no biyak na bato na pinamumunuan naman ni eh, Emilio Aguinaldo. Ngayon, yung pagkakasulat ng biyak na bato na ito, actually, sinulat ni uh, Artacio, ano, Isabelo Artacio and Felix Ferrer. So, ang issue din din kasi dito, ano, ay pinagkunan daw sa Cuba or Bansang Cuba. Okay, frame in Jimaguaya o Guaya, ano, Guayu pala, ano, Jimaguayu, Cuba. Mismong parang ang idea kasi, word for word na kinopya yung constitution ng Cuba okay na mismong parang ganun din yung nakalagay sa constitution of Biak na Bato so the constitution borrowed from Cuba yun nga no eto kasi ang unang version ng uh, constitution ng Cuba ay Spanish at later on tinranslate siya in Tagalog so ganun Ngayon, ganari ang istorya diyan, 'di ba, na uh, from na no, yung uh, tinatawag nating uh, uh, Constitution, 1897 Constitution of Biak na Bato. So, sa pag-asa ng ni uh, General uh, Emilio Aguinaldo na lumikha ng pamahalaan. So, ayun na ngayon. Ngayon, siyempre, ang dahilan na 'yon ay para makipagkasundo sa Spanish leader, particularly sa so, nagngangalang si So sino nga yung uh, Spanish leader natin na sabihin na natin nakipag-ugnayan ano kay Emilio Aguinaldo So bago tayo dumako diyan ano sige basahin muna natin ang susunod para dire-diretso yung ating istorya no So ito na nga nakalagay diyan ano ay akan ng banggit na pala ito ano The Constitution was from from promulgated by the Philippine Revolutionary Government on November 1, 1897 and became the provisionary constitution of the government during the revolution against Spain. Next. Yan. Okay, ito na yung next. Pero bago yan, ano? So, kung ating uh, ire-recall, nakipagkasundo kasi si Emilio Aguinaldo sa Spanish leader na si Primo de Vera. Okay, noong nasulat na yung constitution na biyak na bato, ganito kasi ang chismis daw noon. Okay, chismis siya pero totoo, hindi lang sinabi yung specific na pangalan o sino yung nakipagkasundo. During, dun sa nakalagay sa libro ha, at sa module, hindi sinabi yung specific na pangalan. Pero ganito yung behind the story. Okay, ganito kasi yan. ba diba kung babalikan natin, umatras. Si Emilio Aguinaldo, 
sa ke- sa pakikipagbakbakan ano sa Spanish uh, army or Spanish uh, forces okay uh, mula do sa Cavite okay and then pumunta sa Batangas talisay Batangas at naglakbay pa norte at tumaan sa Rizal at nakarating na nga doon sa Bulacan biyak na bato at doon na mismo isunulat yung uh, constitution okay na biyak na bato So, 1897. Ngayon, ito pa yung uh, biyak na bato na ito, or pack of the biyak na bato, yan pa ulit-ulit na tayo. Actually, um, nakasa din doon ano, na ang idea, pakikipagkasundo sa Spanish. Okay, sabi ko nga, si Primo de Vera, between Primo de Vera, yung Spanish uh, leader, isa sa Spanish leader, at si Aguinaldo, no, yung leader, general, ano leader sa Pilipinas during that time. Ngayon, as a historia, nag-initiate si Emilio Aguinaldo kay Primo de Vera na ang sabi niya daw ay nangihingi ng kumbaga uh, kapalit na sila ay sabihin na natin makikipag uh, uh, i-allow yung pamahalaan ng Spanish. At uh, kumbaga hindi na makikipagbakbakan sa Spanish. So parang gano'n ano, yun ang idea, pinaka-idea talaga. So, ang nangyari, 800,000 yata, no? 800,000 Mexican peso ang hinihingi ni Emilio Aguinaldo. So talagang something controversial yung istoryang yun. Kaya mapapaisip tayo, una pa lang palang presidente ng Pilipinas, Doon na nagsimula yung corruption ng gobyerno, ano? Kasi, mukhang pera, maisip natin, ah, mukhang pera pala, no? So, takukuha lang sa kayamanan yung uh, sabihin na natin presyo ng uh, ating kababayan, ang kalayaan ng ating bansa. Okay, something like that. Ngayon, ayun na nga. Ang sabi daw ni uh, Emilio Aguinaldo, uh, 800 Mexican peso. Ang mangyayari, pupunta na lang siyang Hong Kong. kapalit yung 800,000 pesos para na rin sumuko or sabihin na natin nga uh, ay allow na yung reforma ano sa Pilipinas na pinamumunuan ng Spanish so parang ganon na hindi na lalaban yung mga Pilipino at yung leader ng bansa na si uh, Emilio Aguinaldo during that time ay mananatili na lang sa Hong Kong which is nangyari naman nga ang nangyari diyan 400,000 pesos daw ang napapunta kay Emilio Aguinaldo. Habang uh, nasa Hong Kong siya, ayaw, nakuha na niya. And yung natitirang 400,000, yung 200,000 dyan, ay napapunta doon sa mga, uh, about sa mga army ano, ng uh, Pilipinas, okay? Na nakikipagbakbakan. Something like that, ano, yung mga istorya. Tapos yung uh, other 200,000 niya, yung mga ganun, ibang bagay naman napapunta. So, Kaya ang idea, napapunta yung 400,000 kay Emilio Aguinaldo mismo habang siya ay nasa Hong Kong. Lumipat na naglayag na, no? Papuntang Hong Kong during that time. Noong 1897. So, ganun yung istorya. Ngayon, uh, yung pakikipagkasundo niya between uh, kay Primo de Vera, okay, ay ang negotiator nila ay si Pedro Paterno. Na itong si Pedro Paterno, Chinese mestizo lawyer, na something balingbing daw ang turing sa kanya ng mga historian. Kasi sa katunayan, sa kanya napapunta yung malaking uh, pera, 89,000. Ano? So, ibig sabihin, yung, remain, yung 200,000, di ba pinaghati-hatian. Tapos, okay, at saka yung iba pang 200,000 pesos. Napapunta sa kanya yung 89,500, if I'm not mistaken, ano? So napakalaki yung kanyang ano nakuha ni uh, Pedro Paterno. Siya yung negotiator ano pero ang laki-laki ng nakuha niya. Talagang something masasabi natin na hindi makatarungan. Ganun na nangyari ano sa ngayon sa istorya. So negotiator siya pero bakit ganun ang kinuha niya na halaga. Ngayon, tuloy tayo sa istorya. So anong nangyari kasi diyan, 'di ba nasa Uh, Hong Kong na si uh, Emilio Aguinaldo. Okay, so ganun yung sangay sa istorya. 
uh, ang nangyayari kasi, something wrong, ano, na napapaisip yung uh, uh, Spanish leader. Na sabi nila, okay, given na ang mga pinuno lang yung sumuko, pero yung mga bakbakan sa iba't ibang lugar ay tuloy-tuloy pa rin. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung revolusyon. So, ganun na nangyari, ano. So, kaya, anong nangyari dyan? Okay, meron palang hidden agenda si Emilio Aguinaldo. So, bumalik ngayon siya sa Pilipinas, ano. So, ngayon, para sabihin na nating uh, balik ta rin. Ibig sabihin na balik ta rin na pinatutungkol lang ko ay maghanda yung Pilipinas or mga Pilipino para sa talagang matindi ang bakbakan. Okay, para bang uh, naging traitor ano si uh, si Emilio Aguinaldo pero something risky natin may tuturing yung ganung uh, uh, hakbang na ginawa niya. All right? So now Sige, basahin muna natin itong nakalagay dito sa susunod bago natin ituloy yung istorya. In spite of being a copied constitution, the Biak na Bato Constitution had its own unique features. Its preamble reiterated the objective of the revolution which was the separation of the Philippines from the Spanish monarchy and their formation into an independent state with his own government. Yun ang sinabi natin, yung kasundo ang uh, maghihiwalay na rin yung Pilipinas at uh, sabihin na natin Spanish. The government that was formed was a Supreme Council composed of a president, vice president, a secretary of the interior, a secretary of foreign relations, a secretary of war, and a secretary of the treasury This council had sweeping powers of governments which included the powers to issue orders and other law for the security of the state to impose and collect taxes, to raise an army, to ratify treaties, and to convene assembly of representatives. So, ayan, ano, nakapaloob. The official language was Tagalog. So, sige, uh, tingnan nyo na lang, ano, basahin nyo na lang sa sarili, natin, sa sarili nyo. Ngayon, ganare. Ah, uh, yun na nga, no. Dito sa Biak na Bato Constitution, ang idea kasi diyan, nakalagay diyan ano, a uh, separation of the Philippines from the Spanish monarchy and their formation into an independent state which is on government. Kasi nga nagkaroon ng kasunduan eh during that time. So, Um, doon sa istorya natin, kung ating babalikan, ano, bagaman medyo, siguro medyo nakakalito kung isipin natin, pero sadyang ganyan. Ano. Um, next, ano ba nakalagay dyan? This constitution was to last only for two years, during which at certain periods, it was superseded by laws and decrees made by Aguinaldo. Ganari kasi yan, ano. The constitution of uh, Biak na Bato was never fully implemented. Since a truce, the pact of Biak na Bato was signed between the Spanish and the Philippine Revolutionary Army. Nakagaya nga ng ating sabi kanina, merong iba't ibang, uh, sa iba't ibang uh, area or region ng Pilipinas, nagkakaroon pa rin ng bakbakan. Ibag e sabihin natin diyan, yung mga leaders lang yung nagkasundo. Pero, yung ibang mga tauhan, karamihan, ay patuloy pa rin yung bakbakan. Kaya yun na naging issue eh. Sa, anong nangyari, hindi naging uh, matagumpay itong uh, tinatawag nating biyak na bato. Yung kasunduan, parang nagkagulo or something na, yun nga, nagkaroon ng betrayal, kasi nga, hindi pa rin tumigil sa pakikipagbakpakan o pakipaglaban ng Pilipinas sa Spanish. So, parang ganun ang idea natin. Ngayon, ang idea kasi dito, ano, um, dito sa, ano na rin, sa pack up the biak na bato, gusto kasi natin, okay, na magkaroon ng, uh, yun nga, formation, ano, yung separation of the Philippines from the Spanish monarchy, and the formation into 
an independent state. Yun yung preamble mismo ng uh, biyak na bato. Sa konstitusyon ng biyak na bato. Kung ating pabalikan, nakalagay naman dyan. Ano? Ayan, nakalagay dyan. Separation of the Philippines. Okay? Separation of the Philippines from the Spanish monarchy and the formation into an independent state with its own government called the Philippine Republic. So, gusto kasi natin, okay, saan kaya doon sa pi- Uh, saan kayo doon sa konstitusyon ng biyak na bato ay magkaroon tayo ng sariling republika or yun nga magkaroon ng Philippine Republic kapag kasi sinabi natin Philippine Republic meron tayong sariling gobyerno independent tayo sa ibang uh, country na nagkocolonize sa atin so ayun ano ang nangyari sa atin or nangyari doon sa kasunduan sa or doon sa nakapaloob sa biyak na bato okay konstitusyon Alright? Now, ngayon, next, eto na. Diyan na ngayon papasok yung 1899 Malolos Constitution. Um, Ganar yan, ano? So, yung sequence kasi, nung una, di ba, uh, nagkaroon ng bakbakan. I mean, sa dyan naman nagkaroon ng bakbakan, 1896 pa nagsimula. Sinimula ni Andres Bonifacio. And then, ayun na nga, nagkaroon ng konstitusyon na Biak na Bato at nagkaroon din ng kasunduan ano yung treaty of Biak na Bato okay or fuck of Biak na Bato so na nagpabayad si Emilio Aguinaldo ano sa Spanish na parang ibinenta daw yung pamahalaan ng Pilipinas sa mga uh, Espanyol sa mga Kastila okay so ganun now um going back Ito naman, may panibago tayong konstitusyon na tinatawag. Kasi nga, uh, ilang years lang, uh, sabihin na nating uh, nabuhay yung uh, konstitusyon ng pak... Anong konstitusyon na biyak na ba ito? Alright? So, kaya nga sinabi natin na provisionary lang siya, ano? Under terms. Kung baga conditional. Merong hinahanap na kapalit. Okay? Something like that. So, 1899, malolos constitution naman tayo. So, basahin muna natin yung nakapalaw dito sa 1899. Following the defeat of Spain by the United States and the Philippines. Uh, following the defeat of Spain by the United States in the Spanish-American War in 1898. Eto na, kumbaga, during that time, natalo na yung ano, natalo na yung mga Espanyol. sa tulong ng mga Amerikano. Okay? So, the Filipino began their task of creating the independent nation. They valiantly fought for in 1896. Ang nangyari nga sa sequence, di ba? Uh, nagkaroon ng matindi ang pwersa si Aguinaldo nung pagkabalik niya ng Pilipinas. So, ngayon, um, Meron din kasi pagkakataon diyan or eksena yun nga yung Amerika no. Ah uh, kumbaga talagang nagkaroon ng bakbakan or revolution. And I mean a uh, battle ano between Spanish at saka American. Okay, America. So sa Manila Bay daw no. Sa ating pagkakatanda. Ngayon, ayun na nga yung sabihin na nating uh, um katapusan ng uh, pagkakolonize ng mga Kastila sa Pilipinas. Kaya dun din, sa araw na yon noong 1898, yung tinutukoy natin, nagkaroon ng Philippine Independence, ano, yon. So, kaya dyan, nakalagay, ano, nakalagay din pala dyan. Um, the Filipino began their task of creating the independent nation they valiantly fought for in 1896. Kaya ito, masasabi natin, itong 1899 Malolos Constitution, ito na yung pinakasimula na official na constitution sa ating bansa. Okay? Na hindi siya provisionary. Okay? Hindi gaya ng biyak na ba ito nakasunduan, ano? Mga ganan. So, ayan, may original na tayo na constitution mismo na hindi ginaya dun sa isang country, kagaya ng biyak na ba ito, ano? Sa Cuba. Ginaya. Now, Um, nakalagay dito, ano, on June 12, 1898, Philippine Independence was declared, uh, Philippine Independence was declared. 
Yan, yun ang nga sinasabi natin, ano? Uh, sa aking pagkakatanda, um, si uh, Emilia Aguinaldo, idinilik laran niya yung kalayaan ng bansa natin nga noong sa Kawit Kabite, ano, if I'm not mistaken. So, habang nagbabasa siya noong kasulatan at ina-announce niya na ang Pilipinas ay malaya na sa kamay ng Espanyol. Kaya nga nagkaroon tayo ng June 12, Philippine Independence. So, commemoration, di ba? Yung araw na yon. Ngayon, nakalagay dyan, ano? Two weeks later, Aguinaldo ordered the convening or convening, ano? Of a Congress in Malolos, Bulacan. So, elections were held for the delegates in the provinces that were already free from Spanish forces. So, wala na mga Spanish, ano? That time, sadya, ano? Yun ay sumula. For the other areas where battles against the Spaniards were still being fought, Aguinaldo appointed delegates. The Malolos Congress is inaugural session of Barasoan Church in Malolos on September 15, 1898, amidst a large celebration and coverage by both legal and foreign press. Um, ganda rin kasi yan, ano? Uh, si... Ang tawag dito, si Emilio Aguinaldo, president na during that time. Wala na sa limelight, kumbaga. Wala na sa eksena. Siyempre, si Andres Bonifacio during that time kasi namatay na eh. Noong ano ba? Noong 18... 1890... Ano nga ba yun? 1897. If I'm not mistaken, ano, noong November 1. So, namatay, or pinatay, I mean, si uh, uh, Andres Bonifacio. Ngayon, 1899 na, or 1898, okay. So, actually, si Emilio Aguinaldo, nag-ano na siya, no? Nanumpa bilang presidente ng Pilipinas. Okay? So, doon sa Barasowin Church na tinatawag natin. So, ngayon, during that time, um, di ba, yung declaration ng Philippine Independence noong 12 ng June 1898. So, sinasabi na rin doon yung the first Philippine Republic. Okay, tandaan nyo ha, yung the first Philippine Republic, yun na yun, ano, noong um, 1898, June 12. Kasi nga, atin ang natamasa, okay, yung sariling pamahalaan natin na wala nang kolo, nagko-colonize na Spanish. Kaya tinatawag siyang the first Philippine Republic. Kaya sabi ko nga sa inyo, official na yung constitution. Unang constitution natin na yan. Okay? So, ayan na nangyari. Ngayon, going back dun sa istorya, um, di ba, napabalik na si ano, ano? Si... Emilio Aguinaldo sa Pilipinas. Kasi galing siya Hong Kong, di ba? Doon sa ating sinasabi sa istorya. At yun na nga, siya ay uh, nag, uh, sabihin na natin na talaga na bilang uh, Pangulo ng Pilipinas. At yan, nag ano na siya doon sa Barasowin Church. Nanumpa. Okay. Now, ang nakalagay dito next, The delegates then convened Congress and elected its officers. One of its first acts was to ratify the Independence Declaration and COVID. Ito, nabanggit na natin actually kanina. Okay? So, ito ha, tandaan nyo. Itong malolos constitution na sinasabi natin, it is the first Republican constitution in Asia. May sarili na tayong estado, kumbaga, ano? Okay, first Republican Constitution in Asia. So, alam, alam naman natin na kahit sa ibang bansa ay nagkakaroon din ng uh, uh, sabihin na natin war. Ano? So, ito, may relate ko lang ha. Uh, dun sa Constitution or dun sa panahon ng Biak na Bato, 1897, uh, isa sa reason kung bakit kinuha dun sa Cuba yung mismong content ng constitution ano ng biyak na bato ano kinuha sa Cuba ng constitution ng Cuba ay sapagkat during that time din sa ngayon sa istorya ay sinasakop or nakikipaglaban din yung 
counter ng Cuba sa Spanish. So parang nire-relate ano, sa Pilipinas. And kung ating makikita din, yung uh, uh, plug ng Cuba, meron din siyang parang itsurang Pilipinas. Okay, yung triangle tapos merong rectangle. Parang ganun din yung itsura, iba lang yung mga uh, sabihin na natin uh, kulay at style, ano, yung mga nakapalob. Pero yung mga shape, makikita natin kung ikukumpara natin yung uh, Cuba flag at Philippine flag, ano, parang medyo parehas. Kaya kahit sa Philippine flag, para bang ginaya, ano. So, pagpapakita yun ng pananakop ka seren, ano, syempre naman. Or related dun sa independence, okay? Sa kamay ng Spanish. So, yun lang naman yun. Kaya ganyan yung symbol. Yan. Ngayon, parang siningit lang natin yun. Going back, anong kalagay dito, ano, the Congress was originally uh, conceived by uh, Presidential Advisor Apolinario Mabini. Ito, pumasok na sa eksena. Iba naman to ha. Apolinario Mabini naman. To be an advisory body to the President but another group led by Pedro Paterno. Ito, sumingit na naman si Pedro Paterno. Decided to create a constitution to form a government that would be recognized by foreign powers. Mabini was against his uh, against this for he believed that the peaceful condition should first prevail before a constitution should be drafted. He was, however, overruled by Paterno and his allies. Okay, basahin mo na natin next. A uh, discussion for the constitution began on October 25 after the submission of a draft by Felipe Calderon. Actually, si Felipe Calderon na nagsulat ng constitution ng 1899 Malolos Constitution. Alright? So, ito naman, ang kinuhanan niya ng uh, inspiration daw ng nakapalab sa constitution ay iba't iba na, no? Mexico, Belgium, Guatemala, Costa Rica, Brazil, and France. Alam nyo kasi kung bakit ganun, ito yung mga sivilasadong country. Okay? So, yan. Ano? Kaya, tayo kasi siyempre ay bumabangon pa sa pagkakalugmok mula sa uh, digmaan or himagsikan ano? between the Spanish. Okay? Something like that. So, now, yung idea ng uh, malulos constitution kinuha dun sa mga country na nabanggit. Ito yung mga country na nabanggit, ito yung developed country na, or, ayan, ano, kumbaga mataas na country during that time, kumbaga, ano. So, parang pinamamarisa natin yung kanilang pamamahala. So, yun ang idea dyan. One of the heated discussion focus on the issue of the union of church and state where Catholicism would be the state religion. Um, si Apolinario Mabini, sa so yung punong tagapayo, ano, So, during that time, siya yung parang, ang idea kasi, siya yung uh, puno ng cabinet. Okay? So, kapag kasi sinabi natin cabinet, okay, siya yung advisor ng presidente. Siya yung puno. Siya yung taga-advice sa presidente kung anong gagawin, kung ano yung aprobahan, or something like that. Ano? So, yan. Yun yung papel ni Apple na rin yung mabini. Ngayon, uh, mga idea dyan, ano, Uh, gusto ni Apolinario Mabini yung separation between the church and the state. Alright? So, something like that. So, ngayon, ito ha, dagdag ko pa lang. Or dagdag ko rin. Sa ang pagkakananda. Ito kasi si uh, Apolinario Mabini against sa uh, mga Amerikano. So, ganun. Kasi, nahalata na niya. No, na something na ah, uh, Ang next kasi na sumakop sa ating bansa ay mga Amerikano. Okay? So, ayan. At least, nabigyan natin ang idea. ba diba, natapos na naman yung Spanish. Pero yung pala, may hidden agenda itong Spanish. I mean, uh, itong Amerikano. So, mamaya natin yan, bibigyan ng pansin. Yung pala, ebenenta ng Spanish ang Amer- uh, ebenenta ng Spanish ang Pilipinas sa Amerikano sa halagang 20 million dollar. Okay? Yun ang sang ayon sa istorya. So, akala ni Aguinaldo kasi, natrikan na niya yung Spanish at natalo na. Yung pala, uh, binenta. Okay? Yung 
Pilipinas sa Amerika, Amerika okay? Na twin, sa mga Amerikano, no? Na 20 dollar million. 20 million dollar, okay? Nasa ngayon doon sa istorya. Now, uh, para hindi tayo mawala doon sa sequence ng istorya, uh, ito kasing malolas constitution, kung atin babalikan, ano, ay pagpapakita upang mapatunayan, ano, sa mga dayuhan na umakmang agawin yung tagumpay ng kalayaan na meron yung ating bansa. Na meron na tayong sariling estado. Okay? So, parang pinamumuka doon sa mga uh, colonizer na Spanish, ano? Na, ah, meron na tayong konstitusyon talaga. Okay? So, something like that. 1899 malolos konstitusyon. So, na walang nangangailang ban- na ibang bansa. Ngayon, speaking of that, ano, na nangangailang na ibang bansa, dyan napapasok yung uh, American. So, mamaya natin yan, bibigyan na masyadong pansin. So, Next, ano ba nakalagi din eh? Discussion for the Constitution began on October 25 after the submission of a draft by Felipe Calderon. Calderon, eh na nga, ito pala nabasa na natin, ano? Yung separation. One of the heated discussion focus on the issue of the union of church and state, state where Catholicism would be the state religion. Yun ang, ano, ah, uh, nakasulat sa konstitusyon. Ngayon, again, si Apolinario Mabini gusto niya separate. Something like that. Kaya, yan, nagkaroon ng talagang issue about yan. Ano? The proposal was uh, voted on twice by the Congress. The first was a tie and the second voting session resulted on the victory for separation by only one vote. The constitution was approved by the Malolos Congress on November 29, 1898. and forwarded to President Aguinaldo for approval. Alam naman natin yung mga executive branch, particularly yung mga president, ay siya nag approve ng mga, uh, mga pagbabago sa konstitusyon or kung ano mang mga batas. So, ayun na nangyari. Ngayon, basahin natin ang sunod. The original draft of the constitution, however, emphasized A popular government, which means supreme power is given to a legislative body since it is representative of the, pil- the people. This means that the president as well as the judiciary, including the, the Supreme Court, would be selected by the legislative body, which at that time was the Malolos Congress. Okay? So, Mabini objected to this proposal. Ayan na nga sinasabi natin. Nagkaroon ng intervention. Okay? Intervention ni Mabini. Apolinario Mabini. Objected to this proposal and the approval of the Constitution was delayed. The amendments were made and the document was finally approved by Aguinaldo on January 21. Ah, uh, yan. Ano? Ito kasi, akala kasi ni Aguinaldo, Prince Sia or Prince ng ating bansa ang Amerikano. Pero hindi nga alam niya na ibinenta pala ng Spanish dahil nga doon sa kasunduan ng biyak na bato noon eh. Okay, na nangyari na yun. Na may kasulatan. Okay. Kaya nagkaroon ng tinatawag natin ngayon na, na Paris Treaty. Na nakapalab dito sa Paris Treaty na ito, okay, yung hin nga pagbenta. Okay, sa Pilipinas. Pagbenta ng Pilipinas sa Amerikano. Okay, so ganun. Yun ang nakapaloob doon. Now, uh, ano nakalagay dyan? The Malolos Constitution was the first Republican Constitution in Asia. Ito na nga, nabanggit na natin. No, ulit lang. Ano? So, ayan. Its main features were as follows. Number one, it was based on democratic tradition in which the government form was popular. representative and responsible with the three distinct branches, the executive, legislative, and judicial. So, ito kasi yung uh, 1899 Malolos Constitution, kumbaga na-apply na dyan yung three branches of government. Merong executive, legislative, and judicial na sinasabi. Okay? So, na-apply na dyan. Ano? 
Kaya nga sinasabi natin first Republican Constitution. Ano? I mean, uh, nagkaroon na talagang sariling government. Okay? Its own government. Independent state na with its own government. Kaya yun ang tinatawag natin na uh, Philippine Republic. So, yun ang pinakauna ano, noong 1899. Next, it called for a pre- presidential form of government with a president elected for a term of four years. Ito, given na yan, ano? So, basahin na lang natin. By the majority of the assembly and convened or convened as a constituent assembly. Yan, may mga constituent assembly na, no? Na mga nagaganap. Naalam naman natin, kapag ka may constituent assembly, ayun na nga, dyan napapasok yung mismong constitution na talaga siya ay formal na pagkakasulat na meron lang tayong isang konstitusyon. Okay? So, it recognizes the freedom of religion and the separation of the church. Yan, apply na rin at least sa bukas, ano? Yung freedom of religion and the separation of the church and state na nakapalaw dun sa malolos konstitusyon. Na minung kahin ni Apolinario Mabini. Next, it emphasized and safeguarded the civil or the basic civil rights of not only Filipinos but foreigners through a bill of rights. Yan. The approval of the constitution and the creation of the republic did not end the strife between the Congress and Mabini. Kasi nga talagang alam nyo si Mabini again siya sa mga sabihin na nating Amerikano. Okay? Next, Mabini was eventually uh, replaced as president of the cabinet several months later. So, ganito kasi ang nangyari sa ngayon sa istorya, no? Kung ating i-re-recall. Um, ari kasi, si Apolinario Mabini, ayaw niya mag-compromise, okay, sa Amerikano. Sa mga at least, at least, kumbaga, ano, elite or elite pala, I mean, elite. So, ngayon, nape-pressure siya. Okay? So, bilang pinuno ng gabinete, nag, uh, sabihin na nating nagbitaw siya or nagbitiw. So, ganun na nangyari during that time. Noong May 7, 1899, uh, parang pinipili siya na magkompromiso, ano? So, pero dahil nga doon sa pressure, sa kanyang katayo ang bilang pinuno ng gabinete dahil nga against siya at gusto na nga ng kompromiso no? ay hindi siya pumayag nagbitiw na lang siya bilang uh, pinuno ng gabinete so ayaw niya talaga na uh, magnegosasyon or what something like that ano? nangyayari sana ngayon lumipas yung panahon ang naging katayuan niya sa maikling panahon, kasi nga may sakit siya eh, namatay siya dahil sa polio, sakit, ay naging pangulo daw siya ng Korte Suprema. Okay? So, in which, gusto niya na supili ng pangabuso ng opisyal, militar, at kapangyarihan ng Kongreso. Yan, supili niyong kapangyarihan ng Kongreso sa panahon ng Himagsikan. Okay, yan, mga ganang mga bagay. At, gusto niya na dapat daw ay dapat walang makasariling interes okay sa pamamahala something like that ano bilang siya ay nakaupo na pangulo ng Korte Suprema so yun yung mga istorya no nangyayari so anyway next sa bagay kung ating titingnan medyo hindi ganong ka uh, sequence yung istorya pero at least ating nabibigyan ng pansin yung mga highlight kung mga na So, ayan. Actually kasi alam nyo kung bakit medyo magulo yung ating paliwanag when it comes sa mga ganitong istorya. Eh, sapagkat meron itong iba't ibang interpretasyon. Kagaya nga rin nung ating uh, uh, discussion about dun sa interpretation or sa mga argument ng primary selected uh, uh, sources, yung mga kinapigapeta, kung saan nangyayari yung mga first mass, yung mga ganon. Ay, kaya kung mapapansin nyo, medyo magulo rin yung aking palawanag doon. Ay, sabagat may different interpretation doon sa kwento. Kaya ganun na lang. Ano? So, paglilinaw lamang. 
So parang ganun din yung parang atmosphere ng pagpapaliwanag natin dito, ano? So parang medyo magulo din. So kaya yan, ano, ating intindihan na ito yung sapagkat uh, may kanya-kanya or iba't iba talagang interpretation. Something like that. Pero, at least, meron dyang mga sabihin na nating uh, mismong nakasaada, no? Sa primary sources na nagpapatunay na yun yung talagang sequence ng story. Anyway, going back. Um, nakalagay dito, ano, the first Philippine Republic was inaugurated, ito, inuulit lang, ano, January 23. January 23 daw, ano, uh, 1899. Saan ngayon, sa nakalagay sa libro, ano, January 23 nga ba? So, anyway, 1899. Uh, Baraso in Church, where Emilio Aguinaldo took his oath. Yun pala, yun pala yung year kung saan nanumpa si Emilio Aguinaldo. First President of the Republic. This was followed by the reading of the Malolos Constitution and the taking of the oath of loyalty by the army. Okay? So, nanumpa siya dun sa loob ng Barasowin Church bilang Presidente noong January 23, 1899. Okay? So, sa ngayon sa istorya. Next, Um, the Malolos Republic was the first democratic government. Tandaan nyo rin ito, naka-highlight. Okay? Was the first democratic government of the country. Which mean, um, na-elect ka because dahil lang tao. Okay? Ibig sabihin, dahil lang mga mamamayan. Mamamayang Pilipino. Kung baga nagsama-sama. Kaya nga democratic eh. Meron kang karapatan, iba't ibang tao, demokrasya. Okay? So, kaya sinabi siyang the Malolos Republic was the first democratic government of the country. It had a form of governance that included the management of social services, education, uh, creation of an army, a monetary system, and dem- diplomatic activities. It even had a government publication in order to spread to the foreign nation the ideals of the new republic and to ask for support for is recognition. Okay? So, ayan. Now, next. Ano ba nakalagi dyan? So, basahin lang natin, ano? Uh, the republic, however, was a short-lived government. Its demise began as the start of the Philippine-American War. Ayan na nga. Diyan na yun nagsimula yung labanan naman between America, ano? American War o oh, 1899 pala February nagsimula. So ngayon sa istorya. And cease to exist with the capture of uh, President Aguinaldo in Palanan, ano? Palanan daw, ano? Um Isabela in March 1901. By that time, the Americans had firmly established themselves as the new colonizers of the Philippines with the military government running in the country. In July 1901, the formally established the first civil government in the island. So, sabi nga natin, uh, hindi alam ni Emilio Aguinaldo na ito palang Amerikano ay minatatagong gustong sakupi ng ating bansa. At nangyari na nga yun. Akala kasi nga niya na friends-friends tayo ng Amerikano. During that time, yung pala, colonizer. Kasi kupin din pala tayo nito, mga ito. Dahil nga, in the first place, pinagbenta daw tayo ng mga Espanyol, Kastila, sa uh, Amerikano. Okay? Sa alagang 20 million dollar. Okay? Meron palang talagang, uh, ano, nakala natin, na trick na natin yung mga Espanyol. Oo, nawala na nga. Pero, yung pala, Nabenta tayo daw eh. Okay? So, something like that yung pangyayari. <clears throat> Now, next. Ayun na pala. Actually, yun na pala yung huli. Ano? So, ano lang. Going back lang dun sa constitution ng Malolos. Um, according to uh, Felipe Calderon, main author of the constitution, these countries, dun sa mga nabanggit na Mexico, Belgium, Yan yung mga pinagkuhanan ng idea ng Malolos Constitution. Okay? 
ay ang idea niyan because they shared similar social, political, ethnological, and governance condition with the Philippines. Yun ang sinasabi natin, maraming pagkakaparehas. Okay, kaya kung bakit maraming pinagkuhunan na country yung ideya ng constitution na iba't ibang country yung malolos constitution. Okay? So, yan. Kung baga, paglilinaw lamang. So, I think, yun na yata talaga yung uh, uling discussion natin about dyan sa second part ng uh, yeah, malolos. Okay. Sige. So, ayan. Actually, ano lang yan? Dalawang parts. Pero medyo tumagal na rin tayo. Ano, inabot ng isang oras at uh, Uh, anim na minuto, something like that. Pero at least, ating na-discuss ng kahit pa ano detalyado na rin. Medyo magulo lamang ng kaunti. Nafipil ko naman ano, kung kapag medyo magulo o hindi gaano malinaw yung paliwanag ko o hindi. Something like that. So, sa ngayon, katulad ng ganitong explanation or discussion natin for this particular lesson, medyo, medyo magulo or medyo malabo. Okay? Pero okay nga lamang yan. Kagaya nga nung ating lesson dun sa interpretation ng uh, primary selected sources na mga uh, first voyage around the world. Kasi nga, meron iba't ibang interpretation din, iba't ibang istorya kung paniniwala natin. Uh, something similar din dito, ano? merong iba't ibang chismis na sinabi natin pinagbili nga daw yung ating uh, bansa. Okay? Ni Emilio Aguinaldo. Which is true naman, ano? Pero sabi, chismis daw eh. Anyway, hindi naman binigay yung specific na pangalan kasi kaya sinabi chismis. Pero yun nga, si Emilio Aguinaldo ang nagbenta. So, kaya doon nagmula yung corruption ng ating bansa. Eh. Unang president, te pa lamang may corruption na kagad. Anyway, uh, sa mga susunod nating discussion actually, yung mga 1935 constitution, okay, yung mga ganyan at sa mga susunod pang constitution, yun no? So, mga 19, uh, ano nga sunod doon? 1943 Constitution. Tapos, sunod doon yung, uh, yung 1973 or 72 Constitution as 1986 Constitution. Yan, ano? Yung mga susunod na yan, hindi na natin may discuss Wala na tayong time. Bagus, bibigyan ko na lang kayo ng copy. Okay? So, syempre, kung napanood natin dito sa YouTube, through YouTube, ay dito sa description below, ano? Sa YouTube. Okay, doon nyo makikita yung link ng copy ng ating uh, discussion sa mga susunod na constitution. Basahin na lang natin. Wala na tayong time para ipaliwanag yun. Okay? So, ayun. So, I think uh, wala na ako may dadagdag pang explanation with regards to this constitution kahit na dalawa lang yung ating uh, na-discuss. Okay? At least ating nabigyang paliwanag naman. ng kahit paano detalyado, yun lang, hindi gaanong sobrang linaw na ginagawa natin katulad sa mga nagdaang um, kumbaga, usapin. So, ayan. At least, ating uh, natapos yung dalawa na constitution. Yung isa, hindi naman official, provisionary lamang. Yung uh, biyak na ba to 1897. Tapos, yung isa naman, first, uh, Republican Constitution, ano? So, ayan. So, 1899, Malolos Constitution. So, yun ang pinakauna talagang Constitution. So, I think wala na ako ibang masasabi pa. So, salamat sa ating pakikinig. At least, ating, kumbaga, alam ko kahit pa ano, meron tayong bagong nakagip. Okay? Sa ating lesson na ito, kahit nasabihin na natin, hindi ka anong sobrang linaw yung palawanag natin or yung pagkakasequence ng istorya. So, ayan. Yan nagtatapos ang ating lesson na ito. So, salamat sa pakikinig. Have a nice day. Keep safe everyone. And God bless.